，接下来就是考试爱考的重点，就是你使用天平的注意事项。第一个，如果你要量化学药品，化学药品就要用称量纸或者称量笔，不要让那个药品直接碰到你那个秤盘上面。上你天平那个米那边，你的茶发生变化、腐蚀啊什么之类的作用，就要垫一张称量纸。理论上呢，你在归零的时候，应该要跟称量纸一起归零。可是待会我会看到的那个影片啊，这个影片没有把称量纸拿去归零，另外放上去，再放上去 ，OK， 这样可以直接放。第二个，这我们上次跟你交代过了啊，取用砝码要用什么？镊子。不要拿你的奶油桂花手做去拿啊！你的奶油桂花手上面有油啊，会有一些作用，可能会腐蚀，会使它生锈，所以要拿镊子去拿它。这个是这个，当然影片也有，就是左边那个是比较大的，要怎么拿？右边那个是比较小，要怎么拿？那天做实验的时候，有大哥就不会拿，拿不起来啊，不会拿不起来，还要我去帮他拿。OK。就是看你左边怎么拿，这张影片也有，左边怎么拿，右边怎么拿，小片怎么拿，大片怎么拿 ，OK， 那么影片也有。要是你这么放中间，它比较稳固，这么放中间比较稳固啊，不要让它晃来晃去，摆来摆去哈，让、啊、它重心稳固一点。然后呢，这个就是我们平常做实验啊，请问你这个东西有几克的时候是？左边放东西，右边去加砝码，太多拿掉，太少往上加。可是如果我是请你量五公克的氢氧化钠的时候，你是先放五公克的砝码，再去加药品，然后或者是把药品拿走，让它跟它平衡。所以我待会放个日本的影片，我放的这里是讲比较照平常这样做的。可是有一个日本影片是量药品的，他是把药品放在，他又把药品放在左边，砝码放在右边，就是那个我需我需要，要讲错，砝码放在左边，药品放在右边，就是我这个需要是增加减减增加减少的人放在右边比较好好动，我因为右边是人多嘛，比较处理啊，所以所以如果是要量药品的时候是。先放好砝码，再去增加或减少药品，让它的量是一样的。好，这是就是使用天平的注意事项。那么最后要请你注意，任何地方天平的测量结果都是一样的。好，除非你这个地方很奇怪哈，左边跟右边的地球有引力不一样，或者你做个世界恐怖城的天平。一端在地球，一端在月球啊，这样才会不一样。否则，你的天平的测量结果到处都一样。这句话就是告诉我，质量会不会变？不会变，到处都一样。一个玩意儿在地球表面五公斤，拿到喜马拉雅山还是五公斤，塞到那海里面还是五公斤，这告诉你质量是不会变的，知道不？变。如果你可以使用天平量质量，那么你到处量的质量通通都一样。前提叫做可以使用天平，但是在失重状态是无法使用天平。就是那个像环绕地球的太空船，你们看到影片，你看到人飘来飘去，有没有？飘来飘去，这叫做失重状态。我这里也写个无重力啊，不是为了配合，但事实上，我们的太空人那个不叫做无重力，叫失重。这种国中并不会好好的跟你解释，我们不会好好跟你解释为什么会失重什么之类的，你就只要知道它是感觉像是没有重力的样子就可以了。等一下，感觉像是没有重力，没有地球引力，但是它还是有，还是有。反正以后应该是各位简单的说一下。这个地方就没有办法使用天平，因为天平的平衡的真正原理是力矩平衡，是有个力量拉它，然后呢棍子会转，这叫做力矩。
，三平才会交。天平的平衡实际上是力矩平衡，所以如果你没有人拉它，它会不会转？不会。所以你左边放一只老鼠，右边放一只大象，它还是平的，它就不会动。和这两个质量一样，它有脱离啊。所以，但是所以呢，无法使用。但是这里不可能使用天平，但假如可以使用。任何地方的测量结果都是一样的，这是我们的重点。所以以上就是我们天平使用的注意事项，尤其那个什么镊子要去拿那个砝码、啊，那很喜欢问的。然后呢，测量结果都一样，这也是喜欢问的，要请你记得要请你注意 ，OK 吗 ？OK。